Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, y el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas, yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, no has desfallecido, pero tengo contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y no vamos a a volver a meternos el día de hoy en ningún detalle en relación con la descripción básica dedicamos todo el día sábado el mes pasado a analizar estos puntos esto es la famosa iglesia que perdió su amor y la característica principal es la pérdida de la motivación correcta es a saber el amor ¿no? Y el versículo 6, más tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venza, o venciera, o venciere, tres distintas traducciones, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Smirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras, tu tribulación, tu pobreza, porque tú eres rico, y la blasfemia, calumnia, de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, y aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación o aflicción de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, tiempo presente, a todas las iglesias, ¿no? Y el que venciere o el que venzca, o venciera, no recibirá daño de la muerte segunda. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas, yo sé tus obras donde moras, donde está la silla de Satanás, retienes mi nombre, no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora, se repite la fórmula. Pero tengo unas pocas cosas, y es en contra de algunas personas, ¿no?, en esta iglesia, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, esto lo investigamos a fondo en nuestra sesión anterior, una mezcolanza de cosas y malas motivaciones incluso, el cual enseñaba a Balak a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y al que venz, venza o venciera. Daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Algo muy íntimo y personal, algo, algunos eruditos dicen secreto, ¿no? El versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en... Y atira al Hijo de Dios que tiene sus oídos como llama de fuego, sus pies semejantes. Cada, lo vimos el mes pasado, cada descripción al principio de cada una de estas pequeñas epístolas pide o toma prestado algo de la descripción básica que ya tenemos en el primer capítulo. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al latón fino. Dice estas cosas, yo he conocido tus obras, tu caridad, servicio y fe 
tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas otra vez es en contra de un grupo de personas en esa iglesia, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar, seducir o engañar a mis siervos, a fornicar y a cometer cosas ofrecidas a los ídolos, y también el mes pasado investigamos la identidad, la idea básica del Antiguo Testamento respecto a esta mujer, y el hecho de que estaban violando toda una serie de principios bíblicos, ¿no? Desde un principio, el hecho de permitir que esa mujer enseñara públicamente en la iglesia, es algo interesante. El hecho de que de las sectas modernas, más de la mitad fueron iniciadas por una mujer. Tanto los este, adventistas del séptimo día, como los de la así llamada ciencia cristiana y algunas otras sectas más conocidas en el extranjero fueron iniciadas, incluso el movimiento carismático moderno son grupos que fueron iniciados por mujeres ¿no? y en donde hay una mezcolanza de cosas parecidas a las que vimos el mes pasado, le he dado tiempo para que se arrepiente de la fornicación y no se ha arrepentido y aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación si no se arrepintieran de sus obras, mataré a sus hijos con muerte y a la segunda generación de herejes se estaban levantando ahí. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escondriño los riñones, los corazones y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros los demás, un pequeño remanente que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, y que no han conocido las profundidades de Satanás, es un dicho, ¿no? En aquel entonces, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tienes, tenedla hasta que yo venga, y al que hubiere vencido, a los vencedores, de ahí este Guillermo Hendrickson sacó de esta frase y de Romanos 8 la frase, más que vencedores, ¿no? Su comentario sobre el Apocalipsis lleva ese nombre. Al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Esos son los detalles. Al final de cada una de estas epístolas hay una lista de detalles que quedaron pendientes, que vamos a ver el día de hoy. Y el que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora en el capítulo 3, escribe al ángel la iglesia en Sardes, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto, ¿no? Un cadáver eclesiástico aquí en Sardes. Y analizamos cómo esto llega a suceder y ha sucedido repetidas veces a lo largo de la historia del cristianismo. Sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, completas, esa es la palabra, delante de Dios. Acuérdate pues de donde lo, de donde lo que has, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y la amenaza, ¿no? Si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás es en juicio a qué hora vendré a ti. Y la regla, ¿no? Una iglesia es neotestamentaria solamente en la medida en que se conforma al Nuevo Testamento, en la medida en que una iglesia se aleja de las normas bíblicas para la iglesia de Dios y en el momento en que sus prácticas y doctrinas quedan en forma permanente, ¿no? Torcidas, este, desviadas en relación con lo que el Nuevo Testamento enseña en ese momento Cristo quita su candelero y deja de ser una iglesia suya dice en el versículo 4 más tienes unas pocas personas en Sardes que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos ¿no? el pequeño remanente y el que venza será vestido de vestiduras blancas no borraré su nombre del libro de la vida Confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el versículo 7 al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, 
Y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, el cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, se mientan, ¿no? Más mientan, son mentirosos. Y aquí yo los constriñeré a que vengan y adoran delante de tus pies y sepan que yo te he amado. La ironía, ¿no? De invertir completamente los papeles. Porque has guardado la palabra de mi paciencia y yo también te guardará de la hora de la tentación. Y aquí los dispensacionalistas pretenden encontrar su rapto secreto, ¿no? Pero metiendo de por medio en el texto algo que no está en el texto. Para probar los que moran en la tierra serían guardados de en medio la palabra griega. Y vimos ¿no? que la misma palabra ocurre en Juan 17, en donde Cristo no pide que seamos quitados del mundo, sino guardados en el mundo y del mal. Después, he aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le, dar, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿no? y ya hemos visto que estas siete epístolas son representativas en el sentido de que tienen enseñanzas prácticas doctrinales y pastorales para todas las iglesias de todos los tiempos y después en el versículo 14 escribe al ángel de la iglesia en la odisea y aquí dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío y caliente, mas porque eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres la versión moderna de desgraciado, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus oídos con colirio, el colirio que vendía, ¿no?, en la misma ciudad de la Odisea, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, arrepiéntete, y aquí yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y vimos la controversia acerca de si esto es un texto en donde se hace una invitación evangelística o no y concluimos que no al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias ahora vamos a orar después de la rapidísima lectura de estos versículos vamos a inclinar nuestras cabezas por favor y vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos por el hecho de encontrarnos reunidos el día de hoy, como es nuestra costumbre cada mes. Te damos las gracias por tu cuidado, por el hecho de que muchos han llegado desde lejos. Y te pedimos por aquellos que pudieran estar todavía en camino para que puedan llegar aquí a buena hora y sin ningún contratiempo. El día de hoy, Padre, estamos pidiendo tu ayuda, tu presencia en medio de nosotros para que veamos la conclusión a estas siete epístolas y algo de las implicaciones de su enseñanza para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a tener mentes despiertas y cuerpos sanos el día de hoy y que nos ayudes a reflexionar y meditar profundamente sobre las cosas que vamos a escuchar. Por todas las controversias metidas de por medio en este pasaje y en lo que veremos próximamente en Mateo 24, te pedimos también la ayuda, la guía de tu Espíritu Santo para que no nos equivoquemos y para que nos apeguemos a lo que tu palabra dice y nada más. Te pedimos que nos ayudes con todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ya hemos visto aquí 
las siete iglesias representativas, y vuelvo a repetir la fórmula, la iglesia en Éfeso es la que fue caracterizada por la pérdida del amor, la en Smirna, la iglesia perseguida, y comparamos la realidad de Smirna, calumniada, perseguida, los miembros de la iglesia, algunos encarcelados, con la de Filadelfia, cambiamos este, los papeles en nuestro estudio anterior, haciendo una comparación entre dos iglesias que parecían tener precisamente las mismas virtudes, las mismas bondades, las mismas características, y cómo la experiencia de una de estas iglesias fue totalmente distinta de la de otra iglesia hermana en aquel entonces, ¿no? Y vimos en la providencia y soberanía de Dios como una de estas iglesias, la de Esfirna, fue terriblemente perseguida y sufría de muchas necesidades incluso económicas y como la de Filadelfia se escapó de todo aquello, ¿no? También vimos en el caso de la iglesia en Pérgamo, la iglesia comprometida con el error y la pérdida de la verdad, ese es el tema que vimos, ¿no? En relación con esa iglesia, después la de Tiatira, la iglesia que toleraba tanto el error como la inmoralidad y aquella mujer que ya mencionamos, la pérdida de la pureza, es la característica principal. Vimos la de Sardes, la iglesia famosa que en alguna forma misteriosa este, tuvo un renombre ¿no? y, y una influencia aparentemente como una iglesia modela, una iglesia ejemplar, una iglesia a seguir, cuando en realidad se trataba de una iglesia completamente muerta y la pérdida de la vida espiritual, la característica principal en esa iglesia. También vimos la de Filadelfia, la iglesia fiel y obediente, de igual manera como la de Esmirna, pero el contraste, la puerta abierta, y esto lo vimos, ¿no? El significado de la llave de David, la puerta abierta en el Nuevo Testamento, que es un símbolo de una gran oportunidad evangelística. Y por fin vimos el caso tan lamentable de la odisea, aquella iglesia inútil, la pérdida del celo y el fuego. Y aparte de un análisis que hicimos, ustedes lo saben cuidadosamente, aquí traigo todos sus apuntes, no lo vamos a repetir el día de hoy, vimos que estas características, las que vemos en las siete iglesias de Asia Menor, pueden presentarse en cada iglesia o en algunos miembros de cada iglesia hoy día. Vimos el caso como en Éfeso de creyentes que han perdido su primer amor, miembros de una iglesia, pero algunos miembros de cada iglesia se encuentran en ese problema. En Smirna, la idea de sufrir y de perder oportunidades económicas, incluso la libertad misma, sufriendo de mucha oposición, y el hecho de que hay algunos miembros de cada iglesia se encuentran metidos ¿no? de por medio de luchas, tribulaciones, problemas y dificultades, sufriendo la misma clase de oposición, en forma distinta hoy día, pero en el fondo es lo mismo lo que vemos en la iglesia en Smirna. Vimos en Pérgamo los que estaban comprometidos con el error o no comprometidos con la verdad, es lo mismo. Y hay algunas personas en cada iglesia, tristemente, que están siempre vacilando, confundidas, inestables y no se comprometen realmente con la verdad. En el caso de Tiatira vimos que hay algunos miembros de cada iglesia que han sido seducidos por la carne, el mundo y el diablo y han perdido su pureza, ¿no? La pérdida de la pureza, habiéndose comprometido con el mundo y con la carne. En el caso de Sardes vimos que hay algunos miembros de cada iglesia que si no están medio muertos, por lo menos se encuentran dormidos, ¿no? Y analizamos cómo una iglesia entera y cómo algunos miembros de cada iglesia se pueden dormir. El tema en el progreso del peregrino se repite repetidas veces en ese libro, La Advertencia, de Juan Bunyan. En el caso de Filadelfia hay algunos creyentes fieles y fuertes, firmes, estables en cada iglesia. Algunos creyentes siempre así en cada iglesia. Y por fin... Hay algunos creyentes tibios que han perdido el fuego, el celo, inclu incluso la verdadera motivación, como en el caso de Éfeso, 
en cada iglesia. Concluimos hace un mes con una serie de aplicaciones prácticas después de hacer todo este análisis. Y solamente quiero mencionar los puntos, aquí los tengo en forma resumida. Las lecciones generales, y ahora vamos a, después de terminar con, con la lectura de estos puntos, vamos a ir directamente a, a cerrar el ciclo con estas siete iglesias. Vimos la primera lección, el hecho de que cada iglesia tiene que esforzarse para mantener su primer amor, puesto que ese amor es central y esencial para todas las cosas, y sin ese amor, Pablo nos lo dice en 1 Corintios 13, no somos nada y no podemos hacer absolutamente nada. Incluso nuestras obras, en el mejor de los casos, sin la motivación correcta, no sirverán para nada. Segundo, vimos que cada iglesia local tiene que esforzarse para mantener no solamente su primer amor, la motivación correcta, sino las primeras obras. Y la fórmula que se repite en 2, 2, 2, 9, 2, 13, 2, 19, 3, 1, 3, 8 y 3, 15, yo sé tus obras. Se repite la misma fórmula cada vez y la fe que obra motivada por el amor, ¿sí? es el argumento en Gálatas, cada iglesia, si se mantiene en su primer amor, tiene que esforzarse para servir a Dios, para cumplir sus propósitos. No vamos a dar el día de hoy la famosa lista de propósitos por los cuales Dios estableció su iglesia. Es un tema que vimos en una conferencia hace un año, un año y medio, pero el punto es crucial, la iglesia existe para servir a Dios, no para ser servido, ¿no? Y hay un montón de personas que se acercan a las iglesias de hoy buscando que sean servidas, ¿no? No quieren servir a Dios, no tienen la menor intención de hacer su voluntad, lo que, lo que quieren son bendiciones, lo que quieren son, uh, en el contexto materialista muchas veces, cosas específicas, ¿no? Pudieran ser este, cosas tales como dinero, salud, o pudieran ser a nivel trascendental cosas tales como felicidad, propósito, un motivo para vivir, pero la mayoría de estas personas lo que quieren son bendiciones de Dios, no tienen interés alguno en el Dios verdadero, y lo que buscan es cómo ser servidas, ¿no?, por la iglesia y por Dios mismo, pero no tienen la menor intención de servirle al Señor. Y en la lista de obras que se mencionan en estas siete epístolas, solamente doy la lista, en Éfeso se menciona en su oposición a los maestros falsos, el hecho de haber trabajado por su nombre y el hecho de haberse perseverado ¿no? en todo este paquete. En Smirna se menciona el hecho de haberse mantenido firmes frente a tribulación, persecuciones y la pobreza económica. En Pérgamo dice que no negaron su fe aún ante el peligro del martirio. Es una lista muy interesante de obras. Y en el caso de Tiatira se menciona su amor, servicio, fe y paciencia. Y en el caso de Filadelfia se menciona el hecho de que guardaron su palabra y no negaron su nombre. En el caso de Sardes, y de igual manera como en el caso de la Odisea, no se mencionan las buenas obras de estas iglesias. Ahora, la tercera lección, cada iglesia debe, en el contexto espiritual, lo vamos a ver en parte el día de hoy, prepararse para sufrir. ¿sí? Hay estos anuncios en la televisión y radio y programación aquí en el DF, párate de sufrir. Sí, no, es, es lo contrario, lo vamos a demostrar el día de hoy, es exactamente lo contrario, prepárate para sufrir, es lo que deberían de poner en sus anuncios, cada iglesia debería estar listo y preparado, lo vamos a demostrar categóricamente el día de hoy, para sufrir por la causa, el nombre lo vamos a ver en Mateo 24 en forma espantosa, pero el punto es, que cada iglesia debería de prepararse para sufrir. La cuarta lección, cada iglesia local tiene que esforzarse para mantener su postura como columna, baluarte de la verdad. En el Apocalipsis 1 son portadores de luz, el símbolo de los valdenses, la luz resplandece en las tinieblas, 
Y esto significa que cada iglesia tiene que mantener su integridad doctrinal y tiene que cumplir su responsabilidad de proclamar todo el consejo de Dios. Hay un énfasis muy fuerte sobre este punto en estas siete iglesias, ¿no? Y los textos de referencia son 2.2, 2.6, 2.9, 2.14 y 15, 2.20, 2.24, 3.9, etc. ¿no? Ahora, la quinta lección, cada iglesia local tiene que resistir, y esto requiere una vigilancia y un esfuerzo constante, Todas las tendaciones hacia la corrupción moral lo vimos en el caso de la mezcolanza que llevaba Balaam a la iglesia y tiene que esforzarse para mantener una membresía disciplinada y regenerada, separada del pecado y las contaminaciones del mundo. Y este énfasis es algo constante en las siete epístolas. El hecho de que cada creyente se encuentra bajo la obligación moral y espiritual de vivir una vida santa es algo enfatizado constantemente en estas siete epístolas. Y cuando la iglesia entera no hizo caso de Cristo, se dirigía directamente a los miembros en particular, haciendo hincapié sobre este punto. La sexta lección que vimos... La iglesia que no cumple con estas responsabilidades básicas terminará tarde o temprano perdiendo su candelero, perdiendo su identidad como una iglesia de Cristo. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia del cristianismo. Hay muchas organizaciones eclesiásticas, muchísimas denominaciones cristianas, incluyendo la así llamada iglesia católica romana, que perdieron su candelero, en algunos casos, hace siglos, ¿no? Y siguen en pie, existen hasta el día de hoy como organizaciones eclesiásticas, pero ya no son reconocidas por Cristo como, como iglesias suyas, ¿no? Y una iglesia es verdadera y neotestamentaria solamente hasta el punto en que se apegue a las doctrinas y prácticas del Nuevo Testamento. Cada una de estas iglesias comenzó con un fundamento correcto, con cimientos bíblicos, con sana doctrina, con las prácticas apostólicas, y ya sabemos, cerca del fin del primer siglo, cerca del año 100 después de Cristo, estas siete epístolas fueron entregadas a cada una de las iglesias, ya se habían levantado en esas iglesias, la segunda, en algunos casos, estaban empezando la tercera generación de creyentes, se habían desviado en la doctrina, en la práctica, o en ambas cosas, y habían, debido a estas desviaciones, habían, se habían metido en graves problemas con Cristo mismo, Señor y cabeza de cada iglesia local, y Él mismo advertía a cada una de estas congregaciones respecto a lo que sucedería si sus desviaciones y sus errores en la doctrina y la práctica llegaron a ser cosas permanentes, ¿no? En cada uno de los casos les dio la oportunidad de arrepentirse y las iglesias que no lo hicieron sufrieron precisamente el juicio mencionado en cada caso particular. Y esto quiere decir algo muy importante para nosotros. Ninguna iglesia es perfecta cada iglesia tiene sus deficiencias, inconsistencias e imperfecciones porque cada iglesia se encuentra compuesto de miembros imperfectos que están en un proceso de santificación. Pero, escuchen el punto, cuando los errores en la doctrina o en la práctica se vuelvan permanentes, cuando la iglesia deja de ocuparse de esta lucha continua para conformarse al Nuevo Testamento, una reforma continua. Este es el problema con la reforma protestante. Los grupos anabautistas lo señalaron claramente. Hicieron una reforma en 1520 y pico a medias de la iglesia cristiana y muchos grupos independientes, no conformistas, incluso anabautistas estaban diciendo constantemente no ustedes se han reformado a medias y permitieron a través de una serie de prácticas antibíblicas que estas iglesias posteriormente volvieron a los mismos errores que habían condenado cuando se salieron del catolicismo pero el punto es en el momento en que una iglesia 
comienza a descansar en lo ya hecho, ¿no? Cuando deja de esforzarse para llevar a todos sus miembros a la madurez en la doctrina y en la práctica, entonces esa iglesia se encuentra en un grave peligro. También vimos que hay un énfasis fuertísimo en estas siete epístolas. El ángel, sin discutirlo, es el pastor o por lo menos el líder o los líderes en cada una de estas iglesias y las cartas fueron dirigidas tanto a los ángeles como a los miembros en particular y hay un, en el contexto del argumento, un argumento que se repite una y otra vez señalando la, la responsabilidad humana tanto de los líderes como de los feligreses, miembros colectivamente en cada una de estas congregaciones, ¿no? Y el último punto, y esto es el punto que vamos a ver para cerrar el ciclo sobre las siete iglesias. La última lección que este libro de Apocalipsis enseña de principio a fin, no solamente en estas siete epístolas, sino en todos los demás capítulos, es la gran doctrina de la perseverancia de los santos y la preservación de los creyentes. Estamos usando palabras técnicas teológicas. La perseverancia de los santos quiere decir que cada uno de los creyentes tiene la responsabilidad de perseverar en la vida cristiana. La preservación de los santos o de los creyentes quiere decir que Dios desempeña un papel crucial en nuestra perseverancia, asegurando que los creyentes verdaderos, los elegidos de Dios, no se aparten en forma permanente ni final de Él. Y esta frase la vemos, y ahora vamos a agarrar el hilo, en Apocalipsis 2, con la repetición, ven, en cada una de las epístolas, 2.7, al que venciere, ¿sí? al que venza al que venciera y vienen las promesas que vamos a analizar un momento se repite la fórmula en 2.11 en relación con la iglesia en Smirna a mitad del versículo 11 el que venciera el que venza no recibirá daño la muerte segunda en 2.17 en relación con la iglesia en Pérgamo la fórmula es igual en cada uno de los casos a mitad del versículo 17 al que venza daré a comer del maná escondido, etc. Más adelante, en el caso de la iglesia en Tiatira, en 2, 25 y 26, encontramos la misma fórmula en el versículo 26 al principio, al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras, ven la frase, hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y en 3.5, en la iglesia de Sardes, había un pequeño, muy reducido remanente de creyentes, y dice a estos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Y más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 12, en, aún en el caso de la iglesia tan... Este, elogiada y alabada la iglesia en Filadelfia al que venciere 3.12 al que venza yo le daré la descripción es semejante a la que vemos en parte no de la nueva Jerusalén más adelante al final del apocalipsis lo vimos en los estudios sobre el cielo hace poco y en 3 capítulo 3 aún en el caso de la iglesia en la odisea al que venza 3.21 Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, para cerrar el, el ciclo o el círculo en, en relación con lo que vimos el mes pasado, vamos a dedicar esta hora a un análisis del significado de las promesas para aquellos que son vencedores. Y esto es una parte importantísima de nuestro tema y nos ayudará a hacer el paréntesis en la tarde para verlo de Mateo 24. Ahora vamos directamente al punto. 
Hay una lista muy interesante. Yo voy a leer las promesas primero. Hay que ver las cosas prometidas. Les voy a dar la cita. Aquí tengo todo apuntado en una página. Y ustedes simplemente pueden apuntar los versículos, ¿no? En 2.7, acabamos de leer una parte de, de este paquete. La promesa a los vencedores dice, 2.7, comerán del árbol de vida. Comerán del árbol de vida, 2.7. En 2.10... Dice, recibirán la corona de vida. En 2.10, esto ya es en la iglesia en Smirna, ¿no? En 2.11, a la misma iglesia, serán protegidos de la segunda muerte. 2.11. Es una lista que estamos sacando fuera del contexto que se encuentra aquí, ¿no? En relación con cada epístola. La lista es lo que nos interesa. En 2.17a, o sea, la primera parte... Dice que comerán del maná escondido. Acabamos de leerlo en 2.17, palabras dirigidas a la iglesia en Pérgamo. En 2.17, la segunda parte dice que le dará a Cristo la famosa piedrecita blanca, algo que vamos a explicar, y el nuevo nombre. También algo muy importante, 2.17, la segunda parte. En 2.26 a 27... Dice que recibirán, y esto es ya en relación con la iglesia en Tiatira, que recibirán poder o potestad sobre las gentes y gobernarán con Cristo. Es un lenguaje que ha generado muchos debates, ¿no? Vamos a, a comentar más adelante. En 2.28 dice que Cristo le dará a estas personas, a cada una de ellas, la estrella de la mañana, en 2.28. En el capítulo 3, dirigiéndose a la iglesia en Sardes, dice que los vencedores serán vestidos de vestiduras blancas. En 3.5, la primera parte. En 3.5, a mitad del versículo, lo acabamos de leer, dice que no borrará su nombre del libro de la vida. Y la última parte del versículo 5, Cristo dice que confesará, son palabras tomadas, de los cuatro evangelios, su nombre, el nombre de cada vencedor, será confesado por Cristo ante el Padre y sus ángeles. Más adelante, en el mismo capítulo 3, dirigiéndose a la iglesia en Filadelfia, en el versículo 12, acabamos de leer algo sobre esto de una columna en el templo de Dios, ¿no?, y luego, el nombre de Dios escrito sobre esta persona, su identificación personal con no solamente el nombre de Dios, sino se menciona en el versículo 12, la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Cristo. Cristo menciona ahí al final del versículo 12, mi nuevo nombre, ¿no? Y por último dirigiéndose a la iglesia en la odisea en 3.21 al que venciere, lo acabamos de leer esta persona se va a sentar con Cristo en su trono celestial ¿sí? como vencedor co-vencedor, esa es la idea Ahora, todas esas promesas son importantísimas y frecuentemente mal entendidas y vamos por partes. ¿Cuál es el significado de esas promesas? ¿Qué quieren decir? Ahora, en primer lugar, en forma negativa, estas promesas quieren decir, en forma negativa, que todos aquellos que dicen ser creyentes, pero que no son vencedores, o que no perseveran, para decirlo así, en vez de perseverar en la fe cristiana, terminen siendo vencidas, ¿no?, y echándose para atrás, convirtiéndose en apóstatas, todos aquellos que no son vencedores hasta el fin, es lo que vamos a ver, en forma negativa, esta lista de promesas quiere decir, simple y sencillamente, que no recibirán el cumplimiento de dichas promesas. O para pintarlo en los mismos términos negativos, Vamos a, vamos a decirlo en esta forma. Cristo les estaba diciendo al vencedor, tú recibirás la promesa. Pero al que no sale victorioso, le estaba diciendo que no comería del árbol de vida. Les estaba diciendo en forma de, directa, no recibirán ustedes 
la corona de vida, que no serán protegidos de la segunda muerte, que la van a sufrir, que no comerán del maná escondido, que no recibirán la piedrecita blanca sucesivamente, ¿no? que no van a gobernar, que no van a recibir la estrella de la mañana, que no serán vestidos de vestiduras blancas y que Cristo borrará sus nombres del libro de la vida que no confesará sus nombres ante su Padre ni los ángeles, que no terminarán siendo columnas en el templo y en, en la Nueva Jerusalén, y que no serán identificados con Él ni con el nombre de Dios. En otras palabras, les estaba diciendo que, que no serían salvos. Así de sencillo. ¿sí? Que no van a ser salvos todos aquellos que no per, per, perseveran y que no permanecen, vamos a decirlo así, en esta lucha, la lucha de la vida cristiana. Les estaba diciendo, en forma directa, que no serían cumplidas ninguna de estas promesas, que son en su conjunto y totalidad, promesas de salvación. Ahora, entre paréntesis, simplemente voy a decir algo aparte. Hay una larga lista de promesas en relación con diferentes aspectos de servicio y distintas recompensas. Incluso aquí mismo, en los estudios sobre el juicio final, vimos la larga lista, es una lista tremenda, de recompensas para los creyentes fieles, las cuales uno puede ganar o perder. Eso es aparte de lo que estamos viendo aquí. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 2 y 3. Esto es un tema en donde Pablo dice, cada uno será recompensado conforme a sus obras como creyente, ¿no? En conformidad con un criterio señalado claramente en la palabra de Dios, una larga lista de coronas y recompensas que un creyente puede perder o ganar. Ese tema no es el tema que encontramos aquí en el Apocalipsis. Ahora fíjense muy bien en el punto. Para todos aquellos que reciban el cumplimiento de estas promesas, la idea es muy clara. La promesa es de salvación final, en el sentido teológico, técnico, ¿no? La promesa es de glorificación final. Y el punto, las promesas que se mencionan en cada una de estas epístolas, se refieren a la salvación en sentido futuro, escatológico y final. Se refieren a la salvación en el día de juicio. Ahora, no pierdan de vista Apocalipsis y veamos en Romanos un ejemplo de lo que estamos diciendo aquí. En Romanos, en su capítulo 8. Y vamos a leer en... Comenzando en el versículo 23, no solo ellas, las criaturas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, el contexto aquí se vincula con la primera parte de este capítulo, la redención, o podríamos decir, glorificación de nuestro cuerpo. ¿sí? Es una referencia al aspecto escatológico futuro, es lo que quiere decir la palabra escatológico, salvación o redención del cuerpo físico. Porque en esperanza fuimos salvos, el verbo es preterito pasado, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo que no vemos esperamos por paciencia, dice, lo esperamos. Ahora, este texto y muchos otros, tengo una larga lista aquí, de versículos, nos hablan de la salvación, esta fórmula es muy conocida, usando tres tiempos del verbo ser, ¿no? Hay versículos en el Nuevo Testamento que dicen fuimos salvos, ¿no? Estos versículos, sin excepción, se refieren ya sea al momento de nuestra justificación por la fe en Cristo, que es un acto legal, una declaración jurídica final de parte de Dios, que es el boleto al cielo, pero el argumento ya fuimos justificados por la fe en Cristo y simultáneamente regenerados por el Espíritu Santo, y esto siempre es pintado en el caso de todos sus creyentes como algo que ya ocurrió, fuimos salvos ¿no? Segundo, hay muchos textos que hablan 
del hecho de que en el presente somos salvos para seguir con el mismo verbo ser, pero si fuéramos a cambiar el verbo para decir estar, estamos siendo salvos, ¿no? Somos quiere decir que estamos siendo salvos, ¿sí? Ya fuimos salvos en nuestra justificación por la fe. Estamos siendo salvos, ¿sí? Aquí lo vamos a poner al final, salvos. ¿En cuál sentido? Esto es salvación de la culpa y la condenación del pecado en, paz, en el sentido pasado. El segundo sentido es salvación del poder, el dominio y el control del pecado. Esto es santificación, ¿sí? Es algo muy sencillo. En el presente, este es el proceso que inicia en el momento de nuestra justificación y no termina hasta el momento de nuestra glorificación. Es un proceso en el contexto salvífico solamente en relación con el control y el dominio del pecado, el hecho de desvestirnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, la transformación de nuestro carácter y personalidad en el contexto más amplio, hay dos lados, ¿no? El hecho de mortificar las obras de la carne y vivificar las obras del Espíritu es el tema del cual las epístolas, especialmente de Pablo, se ocupan en toda la sección práctica. Hay una serie de enseñanzas que ayudan mucho a entender este proceso, pero el tema es que somos o estamos siendo salvos. Si ¿sí? esto es pasado, esto es presente... Y el tercer sentido en que el Nuevo Testamento se refiere a la salvación, siempre hay una larga lista de textos que hablan en sentido futuro de que seremos salvos. ¿Sí? El argumento aquí, ya fuimos salvos, pero esto es justificación con la esperanza en el futuro de que seremos salvos, y esto es en el sentido futuro, vamos a mover la palabra salvos y ponerla aquí al final, seremos salvos en el futuro y esto es la glorificación que incluye la resurrección y perfección o perfeccionamiento de nuestro cuerpo y el argumento de Pablo es que la salvación que ya tenemos en pasado y en el presente no la tenemos todavía en el aspecto futuro eso es lo que estamos esperando y esta idea se encuentra hay tantos ejemplos el tiempo no nos permite profundizarnos mucho. Vean aquí mismo en Romanos 5, otro ejemplo de, del uso de estos tres sentidos. Incluso Cristo usó eh, estos tres sentidos en Juan 5, 24, del verbo ser. Pero aquí vemos en Romanos 5, dice que Dios encarece, 5, 8, su amor o caridad para con nosotros, porque siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Esto es salvación en el pasado. Cristo hizo la obra necesaria para justificarnos eternamente por su vida perfecta y su muerte en la cruz del Calvario. ¿Sí? Murió por nosotros. Eso es en sentido pasado. Mucho más ahora en el presente, siendo, y el verbo es perfecto, habiendo sido ya justificados en su sangre, ¿sí? eso es algo pasado, brinca, pasa por alto el presente y llega al futuro, por él seremos salvos de la ira. Esto es la salvación en el día final, la salvación ¿sí? en sentido futuro, ¿sí? como algo que todavía no hemos recibido. Y repite la fórmula en 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más en el presente, siendo o estando reconciliados en el futuro, seremos salvos de la vida ahí están los tres verbos en un solo versículo en el versículo 10 y si una persona no entiende lo que es la justificación y cómo da como fruto da lugar al proceso de santificación y cómo termina en el día final con nuestra glorificación entonces se va a confundir, se va a enredar y va a terminar aplicando textos que hablan de uno de estos o más de uno de estos aspectos de los tres tiempos en relación con la salvación, se va a confundir, se va a enredar y va a terminar enseñando algo erróneo, ¿no? Pero el punto es lo siguiente, ven con mucha atención. El hecho de 
no participar de las promesas mencionadas en Apocalipsis 2 y 3 es algo enfocado en este punto final. Obviamente, si una persona realmente es creyente, ¿sí? esta persona ya ha sido justificada, esta persona forzosamente será santificada, no hay opciones en ese proceso, y tendrá que llegar inevitablemente a la glorificación. Pero, como ya lo vimos en nuestro análisis de estas siete epístolas, algunas de esas iglesias se encontraban llenas de personas en conversas, de personas que decían ser justificadas, que habían sido ya en el pasado perdonadas y regeneradas, que estaban supuestamente en el presente cuando recibieron estas cartas en un proceso de santificación, estaban siendo teóricamente santificadas, aunque Cristo pone en duda las dos cosas, y les advierte de que si no permanecen en la vida cristiana y en la lucha de santificación, que no llegarán a la última etapa que es la glorificación. Y el punto lo vuelvo a decir. Hay muchas personas que dicen ser creyentes, hacen su profesión de fe, son parecidas a la parábola del sembrador, llegan a un punto en que todo se descompone, se echan para atrás, pero no todas estas personas salen de la iglesia. Se encontraban la mayor parte de gente de esta clase dentro de la membresía de estas iglesias. Ya en la segunda y tercera generación, ya no se esforzaban para asegurarse respecto a la regeneración, no luchaban para asegurar la santificación de muchos de los miembros de estas iglesias. Cristo hablaba así y simplemente les estaba dando aviso de que por no ser realmente creyentes, que no llegarían a la etapa final, la glorificación. Y esto es el tema sobre el cual Cristo advertía más que cualquier otro con la excepción del infierno. El hecho de creer que somos algo que no somos. El hecho de profesar algo que no es real. El hecho de no permanecer en las cosas básicas que son una parte crucial de la vida cristiana en el proceso de santificación es una mala señal porque quiere decir que algo comenzó mal con nosotros, que estábamos equivocados o en algún error desde el principio, y por lo tanto, no, si permanecemos así, no llegaremos sanos y salvos a la gloria. El tema aquí, y lo vamos a aclarar más en unos momentos, no es la idea de ser salvo hoy y perdido mañana. El tema aquí no es que tú puedes ser salvo y después perdido y otra vez salvado, esa doctrina no se encuentra en la Biblia. El punto es que muchas personas están engañadas. Ahora vamos a las siete epístolas, otra vez, vuelvan a Apocalipsis 7, o mejor dicho, 2 y 3, en donde tenemos las siete iglesias. Y vamos rápidamente, tenemos que apurarnos, a mencionar detalles respecto a las promesas. Y lo que quiero que veamos es que estas promesas, son efectivamente promesas de salvación. En el primer ejemplo, en la primera promesa, en donde se menciona este el árbol de vida, y estamos citando aquí de 22.2, y de 22, de, 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 estoy diciendo 22.2, simplemente voy a poner aquí la lista en el, en el pizarrón y esto nos va a ahorrar el tiempo cuando se refiere al árbol de vida que es una promesa de que encontramos en 22 19 de comer del árbol de vida que se encuentra en el paraíso de Dios en la nueva Jerusalén este es el árbol de vida que pasa por el río que fluye del trono de Dios y el árbol toma su agua del río de vida, cuyas fuentes es Cristo mismo. Esta promesa es una promesa, se encuentra en el versículo 7, del versículo 7, estamos hablando del capítulo 2, lo tengo apuntado como 22, 7, pero es 2, 7. Esto es una promesa de vida eterna, porque el árbol en 22, 19, confiere vida eterna a aquellos que coman 
de él. La segunda y la tercera promesas respecto a la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. En 2.10, la última frase, se encuentra esta promesa, ¿sí? De 2.10 estamos hablando ahora. Y de 2.11... La idea de ser protegidos de la segunda muerte, que es el lago de fuego o el infierno, en este contexto, ven con mucha atención, es una promesa clara de vida eterna. Es una paradoja en el griego, es un juego de palabras. Morirían martirizados, de este mismo texto viene la palabra mártir, pero ganarían la vida, terminarían vivos realmente y no muertos. La cuarta promesa, la de comer del maná escondido, en 2.17, tenemos esta promesa. El maná era pan del cielo, en Éxodo 16 y en el Salmo 78, hay una larga lista de textos que hablan de este pan del cielo. Pero en los cuatro evangelios, Cristo es el verdadero pan de vida. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, en Juan 6.51. Es una promesa... De igual manera como la del río de vida, la corona de vida y la protección de la segunda muerte, es otra promesa, esta promesa respecto al maná de vida eterna, sin lugar a dudas. Son palabras que hablan en la forma de promesas, comenzando con el árbol de vida, de que seremos salvados y glorificados en el sentido futuro final, en el día de juicio, son promesas de salvación escatológica, ¿no? La quinta promesa en 2.17 se refiere a la piedrecita blanca. En las cortes antiguas usaban piedras blancas y piedras negras para mostrar públicamente y registrar los veredictos de los jueces. El color negro significaba condenación y el color blanco absolución. Y la idea es que la persona que recibe la piedrecita blanca será absuelta ante el trono de Dios por la obra salvadora de Cristo. La próxima promesa en el mismo 17 se refiere del capítulo 2 a un nuevo nombre escrito el cual ninguno conoce. Y este argumento hace referencia al uso continuo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tenemos el mismo fenómeno de un nuevo nombre que se refiere en forma directa a una nueva vida. Los creyentes en ambos testamentos reciben nuevos nombres para indicar el gran cambio de vida a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. La, la vida antigua, el viejo hombre, para decirlo así, queda enterrado y la persona comienza una nueva vida y tiene ahora la responsabilidad moral y espiritual en el proceso de santificación, de ir despojándose de todas las características, frutos y cualidades del viejo hombre y vestirse del nuevo. En el contexto del Antiguo Testamento, Abraham se convierte en Abraham, en el Nuevo Testamento, Saulo en Pablo, y en el mismo Apocalipsis, la descripción nueva, se usa para nuevos nombres, nueva Jerusalén, nueva tierra, nuevo cielo, nueva canción, etc. Es una promesa escatológica de salvación. Y la parte personal que ninguno conoce es la idea, los eruditos saben mucho de este texto, de algo personal e íntimo. Es como en, en una relación de amor. Sabemos que Moisés tiene el sobrenombre de gordito. ¿sí? Algunos de ustedes... Tienen el mismo nombre, no voy a decir cuáles porque no se va a enojar Moisés, no estoy divulgando nada. Pero si no conociéramos a Moisés y si no estuviéramos familiarizados con ese nombre gordito, ¿no? Este gordo, o pudiéramos ampliar el significado del término, no este, nos sorprendería escuchar algo así. Pero si entre nuestra relación matrimonial, ¿no? De amor y intimidad. Si nos fueran a divulgar algunos de los nombres que son usados a, a nivel íntimo y personal, que no, que no corresponden a gordito, gordito es inofensivo, Moisés, es lo que estoy diciendo. Es algo neutro, es algo que, que no lleva ninguna implicación. En inglés es miel, corresponde a gordo, ¿no? A gordito. Es miel, ¿no? Honey. Este, y, y si fuéramos a, 
a, a llegar a saber de algunos de estos nombres más allá de los que son más conocidos, estaríamos metiéndonos en algo que no nos corresponde. Y estos, los eruditos escriben capítulos sobre este argumento de algo secreto. Es algo secreto porque Cristo tiene una relación de comunión y compañerismo a nivel íntimo con las personas que le pertenecen. Hasta el grado en donde él se refiere a la costumbre de usar nombres que indican algo así. Y esto quiere decir que su interés es tan personal y tan íntimo con cada uno de los suyos, ¿no? Que él les puede llamar personalmente por un, vamos a decir, sobrenombre. ¿Sí? Y le corresponde a él, eso es lo que en algunas culturas solamente el marido tiene este derecho. Misteriosamente en la cultura machista de América Latina, las mujeres se han apegado mucho a la misma costumbre. En los países árabes es solamente el marido, aunque no tiene nada que ver con el cristianismo ni la Biblia. El punto es que el que da al creyente su nombre es Cristo, ¿no? Su nuevo nombre. Y nadie salvo el creyente Cristo. El simbolismo es pedido prestado del can, libro de Cantares, ¿no? Mi amado, hay una larga lista de palabras sinónimas usadas repetidas veces en la descripción de amor entre representativamente Cristo y su iglesia o Cristo y cada uno de, su, de los suyos la séptima promesa la de recibir potestad sobre las gentes y gobernar con Cristo en 2, 26 y 27 corresponde a 1 de Corintios 6, 2 que dice los creyentes juzgarán al mundo y a 5, 10 que dice que reinarán reinarán sobre la tierra sin discutir las controversias sobre el milenio, puede ser esta o la nueva tierra, eso es lo de menos. La promesa es escatológica. La próxima promesa, la de recibir la estrella de la mañana en 2.28, estamos apurándonos aquí, es, es un tema que estamos resumiendo. La estrella de la mañana en 22.16 del mismo Apocalipsis es Cristo. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana en 22.16 entonces es una respuesta al, en el contexto ¿no? al significado de la promesa ¿qué significa recibir la estrella de la mañana? significa que Cristo mismo y en todos estos textos hablábamos hace poco de este argumento en, creo que fue este, en la misión en el sur lo que Dios nos da en sentido personal y íntimo ahora y lo que nos dará para toda la eternidad es, nos da de sí mismo, ¿sí? El don metido de por medio en el Evangelio siempre es Dios. Dios se entrega a sí mismo a nosotros. Y todas esas promesas no son más, en el contexto bíblico y escatológico, no son más que referencias a este punto. Al darse a sí mismo a nosotros en el Evangelio de su Hijo amado, nos da todo lo que nos puede dar, todo lo que el Dios soberano y omnipotente nos puede entregar. Y más adelante, cuando dice que serán vestidos de vestiduras blancas, en 3.5, estas vestiduras blancas representan la justicia perfecta de Cristo en ambos testamentos. Esto es la base legal de nuestra justificación. Su muerte y su vida perfecta nos son acreditadas, puestas a nuestra cuenta, a través de la fe en su Hijo amado, somos lavados, nuestras ropas y vestiduras se han emblanquecido en la sangre del Cordero, el texto en 7.14 lo dice, y es una promesa de igual manera de todo el paquete incluido en esta salvación final. Estas vestiduras blancas las recibimos aquí y ahora a través de la fe en Cristo. Pero en el día de juicio seremos hallados, como lo dice Pablo en Filipenses 3, no vestidos, perdón, de nuestra justicia, sino revestidos de la justicia perfecta de Cristo. Su vida perfecta de obediencia en palabra, deseo y hecho cada momento, cada hora, su amor para con el Padre, con el Hijo o mejor dicho, para con el Padre y para con su prójimo, su vida perfecta de justicia, nos es acreditada 
De igual manera como su muerte en la cruz del Calvario para cumplir con las dos facetas de la justicia divina y en base a esa transacción somos justificados. La décima promesa no borrará su nombre del libro de la vida. Esto es en 3.5 a la iglesia en Sardes. Y esto es uno de los textos frecuentemente citados por aquellos que creen que tú puedes ser salvo hoy y perdido mañana. Pero los que argumentan así ignoran lo siguiente. El libro de la vida se menciona seis veces en el Apocalipsis, 3, 5, 13, 8, 17, 8, 20, 12, 20, 15, 21, 27, etc. Y ese libro puede tener referencia a una o más cosas. Hay en el Antiguo Testamento y en la cultura del mundo greco-romano lo mismo, un libro de los vivientes. Y el libro de los vivientes contiene todos los nombres de todos los que han vivido. El Salmo 69, 28 dice, es una petición, sean raídos el libro de los vivientes. Eso es un libro. Y no sean escritos con los justos. Ese es otro libro. Hay un libro de los vivos, hay un libro de vida como en el municipio, en el registro civil... Cuando una persona muere, borren su nombre del libro, ¿no? Y hay un libro de vida del Cordero. Y los nombres escritos en el libro de vida del Cordero, y esto es la frase calificativa necesaria para hacer la distinción, el argumento más de una sola vez, en 17.8 lo dice directamente, los nombres escritos en el libro de vida del Cordero fueron escritos en ese libro antes de la fundación del mundo en base a, a la elección para vida eterna que Dios realiza en su soberanía escogiendo a todos aquellos que han de ser salvos antes de la fundación del mundo en el pacto eterno de gracia y en el libro La Vida del Cordero, los nombres que fueron escritos ahí antes de la fundación del mundo no serán borrados ni pueden serlo. Están escritos, ¿no?, en las manos de Cristo mismo. Y el argumento entonces aquí es simplemente el hecho de que esas personas pueden tener su nombre escrito en el libro, vamos a decir, de la membresía de la iglesia. Sí, y esto sería como tener su nombre escrito ahí en el registro civil, pero estos nombres serán raídos, ¿no?, borrados del libro, si es que son personas que profesen ser algo que no son, que no perseveran, que no continúan, llegarán al final para descubrir que nunca fueron realmente convertidas. Y la próxima promesa confesará su nombre ante el Padre, esto también está en 3, 5, la última frase. Esto corresponde a la promesa de Cristo en los cuatro evangelios. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre. Y confesar es la misma palabra en Romanos 10. Si confesares con tu boca que Cristo es tu Señor, la palabra griega significa estar de acuerdo. Es un acto de confianza, entrega y compromiso con Cristo como Señor y Salvador. Y el que me negare, dice Cristo, siguiendo el resto del texto en Mateo 10, le negaré. Y estas personas, por haberse contaminado, por haberse, en el contexto, no empezado supuestamente la vida cristiana para después, no simplemente dormirse, sino enfriarse completamente, no fueron realmente convertidas. Y las promesas al final respecto a columnas en el templo de Dios, esto viene en el caso de Filadelfia, son promesas en relación con el nombre, trono, templo de Dios, promesas de salvación, de igual manera como lo encontramos en Filadelfia en 3.21. Son todas palabras que hablan de la salvación final, escatológica, lo que hemos estado alegando. Entonces, esto nos conduce, entendiendo el, el argumento en este contexto, a mencionar rápidamente, el tiempo se nos está yendo, las cosas que han de ser vencidas. Las cosas que los vencedores tienen que superar. Es una larga lista de cosas. Y algunas de esas cosas, la mayor parte, son cosas que ya hemos explicado, que ya vimos el mes pasado, 
Pero empezamos con la palabra vencer. Al que venciera, ¿no? La fórmula que se encuentra cada vez es igual. Se refiere al conquistador. Se refiere a aquellos que son victoriosos. Se refiere a todos aquellos, en términos de Romanos 8, que son más que vencedores sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre la carne, sobre el mundo. Y la idea de vencer no es más que la idea de perseverar, de continuar. ¿sí? Es la doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes. Pero la palabra vencer es usada porque hace hincapié, no simplemente sobre la lucha, no simplemente sobre el conflicto, no, no simplemente sobre la dificultad en este asunto, sino más bien incluye la idea de perseverar en esta lucha hasta el fin, es a saber, hasta la muerte, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Entonces, ¿cuáles son las cosas que han de ser vencidas hasta la muerte? ¿Cuáles son las cosas que han de ser vencidas a lo largo y ancho de la vida cristiana? Tendremos que enfrentarnos, si no con todas estas cosas, con la mayor parte de estas cosas. Primero en Éfeso, la pérdida del amor, lo que ya hemos visto. Y esto quiere decir que tenemos que vencer la tendencia hacia la frialdad, la indiferencia, la formalidad, la religiosidad o cualquier cosa que no sea la única motivación correcta, el amor. Ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto, es el argumento en 1 Corintios 13. Y esto quiere decir que en términos personales, hemos estado hablando, llevamos uno, dos domingos, hablando un poco sobre este tema del amor de Dios, para con nosotros en una de las misiones, pero nuestro amor para con Él es fruto de su amor para con nosotros. Primero de Juan 4, Él nos amó primero, ¿no? Y nuestro amor no, no es más que un reflejo y un fruto de su amor para con nosotros y su amor eterno. Dios no ama a todos los seres humanos por igual. Hay esta distinción entre un amor universal y general y un amor sal de salvación, un amor electivo y personal y especial. Las epístolas de Pablo hacen esta distinción continuamente, pero el punto es que en nuestra responsabilidad humana hemos de hacer toda una serie de cosas para mantener nuestro primer amor, sin discutir las cosas, eso es lo que hemos de vencer, la tendencia de enfriarnos, ¿no? O de dejar en forma permanente y final, no en altibajos, de por temporadas o por momentos, porque esto es algo fluctuante y inestable en el mejor de los casos, pero la idea de nunca dejar realmente nuestro amor para con Cristo, ¿sí? Y si estamos casados con Él y enamorados con Él en su amor celoso, Él hará lo necesario y nosotros responderemos a ese amor, ¿sí? Ahora, en el caso de Smirna, la cosa mencionada que tendrían que vencer, toda la oposición en forma económica, física, política, en relación con su libertad, incluso los medios económicos les fueron quitados, lo vimos en nuestro estudio anterior, algunos miembros de la iglesia terminaron siendo encarcelados, y la cosa que tenemos que vencer es la cobardía, el temor, la vergüenza, la tentación de negar a Cristo para escapar de problemas, la tentación de hacer lo que es temporalmente conveniente en vez de lo que es correcto, la tendencia que todos nosotros tenemos de tratar de impedir estas pruebas y la persecución y las demás cosas en el paquete que veremos próximamente que sobrevienen a todos los que se identifican como creyentes en Cristo Jesús. Si alguno quisiera vivir piamente ¿no? en Cristo Jesús, sufrirá de estas persecuciones. La única forma para escaparlas es negando a Cristo. Y esto es la cosa señalada en la iglesia en Smirna, esta tendencia de comprometernos con el mundo para salir de problemas. En Pérgamo hay que vencer las doctrinas y prácticas falsas 
la pérdida de la verdad señalada en los versículos 14 y 15, la tendencia que todos los grupos evangélicos modernos tienen de hacer caso omiso de las doctrinas, es decir, que las doctrinas dividen, es decir, que las distinciones denominacionales no tienen razón de ser. Y lo que están diciendo en, en, en realidad es que tú puedes profesar un cristianismo que no tiene ninguna base doctrinal fija. ¿Sí? Y están separando la verdad y el amor como si fueran enemigos de la primera epístola de Juan. Tenemos ese libro sobre la separación y la obediencia que argumenta cada uno de los puntos. No va en relación con este tema. Cómo el amor hace lo contrario. El amor defiende la verdad, el amor proclama la verdad, el amor está dispuesta o dispuesto a morir por la verdad. Pero las personas que no toman en serio la necesidad de estudiar, escondriñar, creer y comprometerse con toda la verdad, todo el consejo de Dios. En el caso de Balaam, Balaam mezcló métodos esotéricos, ¿se acuerdan ustedes? Motivos ocultos, pedía permiso para hacer cosas en contra de la voluntad revelada de Dios, dando luz verde, ¿no?, a los judíos a caer en lo mismo, pero las personas que no se comprometan con la verdad, no se comprometen con Cristo. La verdad es la base de todo. La iglesia local es el fundamento y baluarte. Se refiere a lo que es el cimiento y a lo que sostiene el techo, los muros y la losa. Las palabras griegas son fuertísimas. Y si la iglesia local no se compromete con la verdad tal como la tenemos revelada en la palabra de Dios... Entonces deja de ser una iglesia de Cristo y cada creyente que se desvía en sus doctrinas y prácticas, lo vamos a ver más adelante, incluso en Mateo 24, se va a meter en graves problemas porque los verdaderos creyentes son preservados en la lucha y son preservados en y a través de la verdad. En tira tira, la cosa señalada como la cosa que tendrían que vencer, la inmoralidad, la mundanalidad y en términos teológicos el antinomianismo, la pérdida de la pureza y la santidad, lo que pasó en la iglesia en Tiratira con aquella mujer, este, una bruja, para decirlo así, en el Antiguo Testamento, que había seducido con sus hechicerías y su inmoralidad al pueblo de Israel, manteniendo, lo vimos hace un mes a los 450 profetas de Baal, ella sostenía a estos mentirosos engañadores y hasta llegó al extremo de tratar de matar a Elías, ¿no? A Elías. Entonces, la seducción del mundo y de la carne, la tendencia de acomodarnos, o sea, simplemente la idea de no vivir diferentes de los inconversos. Y esta es la plaga sobre... Las iglesias evangélicas protestantes en México, el hecho de que en cada pueblito, no en las grandes ciudades, en los pueblitos, en las ciudades medianas y pequeñas, los ojos del mundo incrédulo, los ojos del clero católico y sus feligreses están sobre las iglesias y todos sus miembros. Y el hecho de permitir la inmoralidad, el antinomianismo, la mundanalidad y cosas parecidas en los miembros de la iglesia es simplemente la forma más fácil para desacreditar el Evangelio, para negar al Señor y para asegurar que nuestro testimonio colectivamente se pierda en ese lugar. Y eso es lo que la gente en conversa dice, que los inconversos en el mundo, ¿no?, viven en una forma, los miembros de la iglesia católica viven en la misma forma, y los miembros de la mayoría de las iglesias evangélicas tuvimos un debate hasta la medianoche con el director de recursos humanos en Televisa, con este hombre en tres cuartas partes de la plática, sacando el hecho de que conozco a fulano y a la lista de personas evangélicas, y yo supongo que varias de estas personas trabajan ahí mismo en Televisa, y dicen ser creyentes y viven peor, que los católicos, ¿no? Y la gente abiertamente atea o agnóstica. En Sardis, la iglesia muerta, la tendencia de caer en la religiosidad, la formalidad, de ser oidores y no hacedores, y vimos el progreso, el proceso a través del cual una iglesia que comienza bien termina 
como muerta, ¿no? El hecho de no velar, de vivir des descuidadosamente, negligentemente, en la flojera, durmiéndonos espiritualmente, todo el proceso, ¿no? Hay que vencer ese gran peligro para todos los creyentes en la odisea. Hay que vencer la tendencia de caer bajo el sueño de la prosperidad económica. Se volvieron soberbios, se volvieron superficiales, personas hipócritas debido a una abundancia de bendiciones. Y esto no es más que la misma mundanalidad en otra forma, ¿no? El hecho de que la mayoría de los creyentes no pueden resistir, no pueden aguantar todas las tentaciones involucradas en la prosperidad económica y vimos, ¿no?, las las cosas en la ciudad de la odisea tan próspera, la ciudad tan próspera, la iglesia, y el hecho de que los creyentes cayeron bajo la influencia de esa droga, como sucede frecuentemente hoy día en muchas partes del mundo. Ahora, resumiéndolo, todas esas cosas las podemos resumir diciendo que todo lo que el enemigo haga, para tentar, desanimar, seducir o vencernos, ¿sí? Esto es lo que hemos de vencer, todas sus maquinaciones y tentaciones, sea la frialdad, sean los motivos falsos, sea la persecución, sean los problemas económicos, sean las doctrinas y prácticas falsas, sea la inmoralidad, la formalidad, la hipocresía, la mundanalidad, en la forma de prosperidad, incluso hay que vencer todo este paquete. Y el tiempo se nos está yendo y quiero ir rápidamente a la única forma para vencerlo, que es simplemente siendo verdaderos creyentes. ¿Sí? Siendo verdaderos creyentes. En Apocalipsis 12, a esta fórmula lleg llegaremos en un futuro, hay una fórmula en donde encontramos cómo todos los creyentes terminan siendo vencedores. En 12, 11, hablando del, en el contexto del diablo, ¿no? Y todo su poder, el mundo y todas las maquinaciones usadas por el enemigo, dice en 12, 11, los creyentes, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, esto es la verdadera fe en Cristo, la confianza, la fe que incluye los tres elementos, ¿no? Creer, confiar y entregarse. Esta fórmula se encuentra en Romanos 10, en Mateo 11, e incluso aquí mismo está en muchos textos. Pero esta verdadera fe dice que le han vencido por la sangre del Cordero. Esto es la verdadera confianza en Cristo como en el contexto bíblico Salvador en el Nuevo Testamento, sacerdote en el Antiguo Testamento. Por la palabra de su testimonio, es una triple fórmula, en el versículo 11, ¿no? La palabra de su testimonio es la fe verdadera en todas las enseñanzas y doctrinas de Cristo y corresponde a su oficio profético en el Antiguo Testamento y a su oficio como divino maestro en el Nuevo Testamento. Y por último dice, le han vencido porque, venlo, el argumento es muy fuerte, porque no amaron sus vidas, no han amado sus vidas hasta la muerte. Y esa es la tercera parte que Pablo menciona en Romanos 11. La fe es creer toda la verdad acerca de Cristo, confiar exclusivamente en su sangre. Es una referencia a su vida perfecta y muerte, la base legal de nuestra justificación. Y no han amado sus vidas. Esto es una entrega de por vida con la persona de Cristo como Señor en el Nuevo Testamento su oficio de rey en el Antiguo Testamento y el hecho de amar a Cristo es un compromiso. Esto es la mente, las emociones y la voluntad. Esto es lo que en Romanos es el corazón. Esto es en el resto del Nuevo Testamento. La palabra corazón normalmente significa personalidad completa. La verdadera fe nos compromete con Cristo, creyendo, confiando y entregándonos a Él, y todos aquellos que realmente hacen eso, saldrán más que victoriosos, serán más que vencedores. Y el punto ahora, un paréntesis, ¿no?, para no desviarnos mucho, el punto aquí es crucial, porque hay muchas personas que nunca han entendido 
¿Cómo funciona la preservación de los creyentes? Y lo que quiero hacer a, en, en forma muy resumida es, en síntesis, quiero explicar la idea. La doctrina de la preservación y perseverancia de los creyentes es la doctrina metida de por medio en todo lo que acabamos de resumir en estas dos epístolas, o mejor dicho, estas dos estos dos capítulos en donde tenemos las siete epístolas, ¿no? Esta doctrina enseña lo siguiente. Los verdaderos creyentes perseveran en la fe como Señor y Salvador. Punto. Perseveran en la fe hasta el fin, hasta la muerte. No se arrepienten hoy para dejar de arrepentirse mañana, ¿sí? No creen en Cristo hoy para dejar de creer en Él mañana. El arrepentimiento y la fe, sin discutirlo, son dones de Dios. Son gracias del Espíritu Santo de Dios, obradas en nosotros por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí a menos que sea traído por el Padre. Ninguno puede venir a mí a menos que le sea dado por el Padre, las dos afirmaciones de Cristo en Romanos 6. Por lo tanto, cada creyente, al recibir el don de la fe y al arrepentirse de sus pecados, cada creyente entra a este proceso. Y pasando el tope de arrepentirse y creer, puede decir, fui justificado, fui salvado, ¿sí? De igual manera como soy salvo y estoy siendo salvado en el presente, ¿no? Del poder y el dominio del pecado, el proceso de santificación nos transforma y nos cambia. La justificación es el boleto al cielo, la santificación es, lo hemos ilustrado tantas veces, ¿no? Con aquellos que van a otro país, te dan visa, pasaporte, derecho de entrar en la justificación y en la santificación te, te, te obligan a aprender el idioma, las leyes, las costumbres, las prácticas de, de tu nuevo país. Y en la glorificación, ¿sí? llegas a ese país. Pero el punto es, la fe salvadora no es algo que podemos perder, es el don de Dios. Y la única forma para saber si nuestra fe es verdadera y salvadora o no, es primero analizando estos tres elementos. Muchos creen a nivel mental, o simplemente se dejan llevar por algo emocional, la mente las emociones y, y por fin la voluntad, pero pocos se entregan de corazón, de voluntad a Cristo. Pero todos aquellos que son destinados para vida eterna, se arrepientan de veras, se entregan a Cristo, experimentan un cambio radical y fundamental en su relación con el pecado, en su relación con Dios, en su relación con Cristo, en su relación con consigo mismo, ¿no? Sucede este cambio. Y el punto, este cambio es permanente y para siempre. Y da lugar a un proceso que terminará en su glorificación. La fe que termina, que llega a un punto y se desvanece, no es la verdadera. Una de las características, y hay muchas, de la verdadera fe, es su perseverancia. En la parábola del sembrador, Cristo dio a entender que los tres que se echaron para atrás no recibieron realmente un corazón nuevo, no fueron realmente convertidos, sino que algo sucedió a medias. Si la fe fuera de origen humano, podríamos perderla, pero es de origen divino, es el don de Dios. Y si no fuera por el hecho de que Dios nos otorga esa fe, nadie se convertiría nunca a Cristo. Pero habiéndonos concedido ese don, Dios se encarga de preservarnos. Todos los creyentes verdaderos perseveran en la fe porque son preservados por Dios. El argumento es causa y efecto, ¿no? El efecto es nuestra perseverancia. La causa es somos preservados por Dios. La palabra perseverancia pone el énfasis, como lo hacen estas siete epístolas, sobre la responsabilidad humana. La palabra preservación pone énfasis sobre la actividad divina. 
Dios preserva a todos sus creyentes protegiéndonos, guardándonos de manera que nadie ni nada nos pueda arrebatar de sus manos. En Filipenses 1, el que comenzó la buena obra en vosotros, que es la salvación, la perfeccionará hasta el día final, que es el día de nuestra glorificación. Pero, el punto aquí es crucial. Muchas personas nunca han sido realmente convertidas, y por lo tanto no van a perseverar. Esta doctrina, ven con mucha atención algunos detalles, se nos está yendo el tiempo y no hemos llegado a la conclusión. Vean, no enseña que todas las personas que profesan la fe salvadora en Cristo se salvarán. Esta doctrina no enseña que todos aquellos, aquellos que se bautizan y, y ingresan a la membresía de la iglesia serán salvos. Esta doctrina no enseña que todas las personas que nombran el nombre de Cristo son realmente seguidores de Cristo. Hay muchísimos que no son más que hipócritas, engañados, farsantes, engañadores, autoengañados o víctimas de algún engaño. Y por lo tanto, estas personas no pueden perseverar en la verdadera vida cristiana. Citamos siempre lo que dijo Charles Spurgeon hace un siglo. Creemos en la perseverancia de los santos, pero muchos no son santos y por lo tanto no perseveran. Y ahí resumir la idea. Los que son verdaderamente santos, o sea, no quiere decir más aquí la palabra santos, salvo justificados, apartados, o regenerados, o sea, separados del diablo, el mundo y la carne, y apartados para Dios en virtud de su justificación y regeneración por la obra de Cristo. Creemos en la perseverancia de los santos, pero muchos no son santos, no han sido regenerados, no han sido justificados, su, ven, su fe no es verdadera. Hay siete, ocho, diez formas distintas en que el Nuevo Testamento nos advierte sobre una fe falsa, engañosa, diabólica, muerta, etc., ¿no? que no es la verdadera, y por lo tanto, no perseveran, dice. Pero esta doctrina, ahora, con mucha atención, ven el argumento, tampoco quiere decir que los creyentes sean perfectos. Estos grupos carismáticos que no son más que autoengañados en su mayor parte, ignorantes respecto a la historia del cristianismo y las enseñanzas del Nuevo Testamento, que andan propagando la doctrina wesleyana de perfección, en donde organizaron hace 10, 12, 15 años, ¿no? Las, las campañas aquí en el Estado de México y en Monterrey y en el centro del país y en una forma evangelística asustaban a todos los miembros de las iglesias pentecosteses carismáticas en este, en, en esta parte de la República Mexicana diciéndoles desde el púlpito, si usted ha pecado una vez en el transcurso de los últimos 12 meses, ¿sí? En vez de leer la palabra de Dios tal cual, el que ha nacido de nuevo en 1 de Juan 3 no practica el pecado. Y la palabra practicar es el hábito estilo de vida. La cambiaron para decir, si usted ha pecado una vez, porque según ellos no es practicar, sino pecar, punto. Entonces usted no es creyente. Y tiene que volver a arrepentirse y volver a buscar la verdadera salvación. Usted fue creyente y ya se perdió, una de dos, ¿no? Y asustaron a medio mundo con esa necedad, ¿no? Esta doctrina no enseña que los creyentes no pueden pecar. Estas epístolas mismas indican lo contrario. Esta doctrina no enseña que los creyentes no caerán en ningún pecado. Absurdo, falso, un error Probablemente una herejía de perdición, incluso podríamos calificar tal idea como una negación del verdadero evangelio. Esta doctrina de que los creyentes son preservados hasta el fin, no quiere decir que los creyentes serán perfectos, que no pueden caer en pecados, que no sufrirán de tiempos de enfriamiento, de altibajos. No quiere decir que no pueden tener tremendas luchas y dificultades con ciertos pecados y el proceso de mortificación del pecado que es continuo y perpetuo a lo largo de sus vidas. No. Lo que quiere decir es que no van a vivir y no pueden vivir y en la práctica cotidiana de ningún pecado. 
Los creyentes caen en pecado y son disciplinados por Dios y no se arrepienten. Esa disciplina puede llevar a cualquier creyente hasta el borde de la muerte mismo, como sucedió en el libro de los Hechos y como sucedió en la iglesia en Corinto. Los casos bíblicos de David, de Abraham, de Pedro, de Ananías y Zafira y de otros ejemplos que no vamos a mencionar son pruebas indiscutibles de que cualquier creyente puede caer en cualquier pecado. Pero ningún creyente puede vivir en la práctica, el hábito, el estilo. ¿Qué quiere decir eso? Ningún creyente puede ser el esclavo voluntario del pecado. Y esta es la verdadera doctrina. Por lo tanto, a los que habían caído en varios pecados, Cristo les exhortaba, Cristo les regañaba y Cristo les dio la advertencia. Si ustedes se arrepientan, como todos sus creyentes lo hacen, continuarán adelante y llegarán a la glorificación. Pero si se quedan a mitad del camino, si perseveran en alguno de estos pecados, si no son más que vencedores en su lucha contra el pecado, no perfectos, pero vencedores. ¿En cuál sentido vencedores? La idea de vencer aquí es de perseverar y nada más en el proceso. Si no perseveran en el proceso, no son realmente creyentes. Y el próximo punto sobre este tema es muy importante. Dios usa medios para preservar a sus creyentes. Y estos medios, sin discutirlo, son en parte lo que estamos viendo el día de hoy. Su misma palabra es el medio principal. Pero estos medios aseguran nuestra cooperación. No somos pasivos, sino activos en el proceso de perseverar. Perseverar es el lado humano, es la responsabilidad humana. Con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios, con la llenura del Espíritu, con los frutos del Espíritu, claro que sí, no es en base a nuestro poder, no es en base a nuestra capacidad, no es en base a algo humano que seamos activos en este proceso. Todo lo necesario Dios nos lo proporciona. Incluso en 1 Corintios 10 no permitirá que seamos tentados, más allá cada tentación será hecha a la medida de cada creyente y Dios, en el peor de los casos la palabra dice, nos dará una válvula de escape ¿Sí? un medio divino para escapar de esa trampa del enemigo pero los creyentes en todas las epístolas son activos no pasivos, y estos grupos que andan promulgando otra herejía de la santificación por la fe, y para esas personas la fe es confiar y nada más. No es creer, ni es entregarte, es confiar y nada más. Y te dicen, no, no, estás fallando porque te estás esforzando mucho. Deja de esforzarte y todo lo hará Dios. Eso es absurdo. Eso es Dios eliminando el lado humano. Es preservación y perseverancia, las dos cosas. Los creyentes perseveran, esto es la actividad humana. Porque son preservados por Dios. Dios nos pone en el camino. Dios nos mantiene en ese camino. Ese es el tema del progreso del peregrino. Y por otro lado, nosotros continuamos y perseveramos en el camino. Muchos grupos quieren el efecto sin la causa. Son arminianos. Dicen que es el libre albedrío que te salvó. Y el libre albedrío lo que te puede conducir a la perdición. Eso no es la enseñanza bíblica, es la gracia soberana de Dios y el don de la fe, lo que te salvó y el que comenzó la obra la continuará. No quieren esta causa que se encuentra en Dios. Hablan mucho del efecto, asustan a los ingenuos, dicen que si pecaste, ven, llevan el efecto hasta donde la, ya lo señalamos, hasta una perfección aquí en esta vida. Y hasta llegan al extremo de decir que no han pecado desde hace años y meses. Cuando Primera de Juan dice que si alguno se atreve a decir que no ha pecado, ¿qué dice? Que la verdad no está en esa persona. En el mismo contexto, le es llamada mentirosa. Sí, yo siempre quiero hablar con los hijos y con la esposa de estos farsantes que se paran a decir que no han pecado, ¿no? Porque esa máscara la pueden poner el domingo en la iglesia, pero no la pueden poner toda la semana en el hogar. Quiero saber de sus hijos. 
y de su esposa quieren un efecto desvinculado de la causa y quieren llevar el efecto a, a un extremo la mayoría de las iglesias presbiterianas, bautistas y bíblicas en este país que afirman que no puedes perderte y esto es cierto una vez salvo siempre salvo dicen sí, esto es cierto a condición de que interpretan y enseñan correctamente lo que quiere decir una vez salvo es correcto sí. pero vean lo que estos grupos quieren es una causa que no produzca ningún efecto. Y dicen como Ryrie, dicen como todos los que se opusieron a John MacArthur en su libro El Evangelio según Jesús, se opusieron la mitad de los hombres que vinieron aquí al Expo Cristiano en, la, en, 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 la, en el World Trade Center. Son enemigos abiertos de John MacArthur y de todos los demás calvinistas en el mundo, porque ellos dicen que somos salvos, por, o sea, preservados por Dios sin ningún efecto. ¿Sí? Y Ryrie y sus amigos escribieron libros en donde dijeron, y esos libros algunos los podemos obtener hasta el día de hoy en español, que tú puedes hacer tu profesión de fe y después convertirte en agnóstico, ateo o enemigo declarado del Evangelio y serás preservado por Dios y llegarás al cielo. Están desvinculando la causa de su efecto es preservación y perseverancia y estas iglesias en donde no hay membresía o en donde no hay normas para los miembros o en donde no hay disciplina eclesiástica en la iglesia en donde con tal que vengas como dominguero de vez en cuando y depositas tu, tu, tu diezmo sin ¿sí? ningún otro efecto buscan es todo el efecto que buscan Cristo buscaba perseverancia hasta el grado de ser más que vencedores contra las doctrinas falsas, contra las tentaciones del mundo y el diablo, y contra la persecución y la oposición. Y esta triple fórmula la vamos a ver en Mateo 24, es precisamente la fórmula que se repite a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a... esto deberíamos haberlo terminado hace media hora. Vamos a concluir aquí con... Algunas aplicaciones. Primero, rápidamente, esta lista de aplicaciones la vimos en una serie hace años. Ahora sacan, por favor, la lista de textos, ¿no? Que hablan de perseverancia. Primero, solamente aquellos que perseveran hasta el fin son y serán salvos. Todos los demás, no. Y toda esta doctrina sin discutirla, no es necesario aquí, espero que no, de los supuestos creyentes carnales en donde dicen, el creyente carnal cree y confía en Cristo y se niega a entregarse a Cristo como Señor, pero sigue siendo creyente, aunque sea carnal. ¿sí? Están negando la verdad. Están enseñando preservación sin perseverancia, o están negando todo lo que acabamos de decir, el lado divino y el lado humano en este asunto. Entonces, todos aquellos que no perseveran hasta el fin, no son salvos, ¿Sí? ni lo serán en el día final y por otra parte aquellos que perseveran son salvos ahora y lo serán en el día final es algo muy sencillo y hay muchos textos que lo dicen esto no niega la gracia de Dios en lo absoluto es la gracia la que te justifica es la misma gracia la que te santifica aunque lo hace o sea, Dios te justifica obrando en ti el arrepentimiento y la fe. Tú te arrepientes y tú crees. Dios no lo hace en lugar de uno. Lo obra en uno. Ahí están los dos lados. La santificación es lo mismo. El que comenzó la buena obra la continuará. Pero la continuará asegurando que nuestra cooperación. Y el punto, muchos... Se quedan a mitad del camino, se echan para atrás, se vuelven al mundo, al catolicismo, a alguna otra religión falsa, se convierten en enemigos abiertos de Cristo, terminan apostatando. Y estos grupos les dicen que serán salvos a pesar de eso, cuando la Biblia dice que no, acabamos de leerlo. Pero los textos son... ¿Qué pasa aquí? Yo tengo una lista en inglés. Esto no me sirve para nada. Aquí lo tengo en español. Lo vamos a ver en Mateo 24. Todo lo que hemos dicho, el que perseverar hasta el fin, es el fin de su vida en este mundo, o el fin del mundo, como sea, uno de dos, será salvo, nadie más. No es salvación por obras, no, no tiene nada que ver con 
una negación de la gracia eso es lo contrario, la gracia que nos justifica y perdona, se convierte en una fuerza en un poder que nos transforma y la misma gracia nos llevará a la gloria número dos, vean en Mateo 10 seremos aborrecidos, pero vean el que perseverar hasta el fin nadie más será salvo si sí, la Unión Americana muchos lugares en Europa más de la mitad de la población hizo alguna profesión de fe en una evan campaña evangelística en su juventud o niñez. Lleven 20, 30, 40 o más años en el mundo. Si no profesan ninguna fe ¿sí? en la religión cristiana y siguen en la lista de miembros de alguna iglesia y siguen creyendo que llegarán sanos y salvos al cielo. Cuando el texto dice que no. Número tres, cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá. ¿Qué es esto? Salvar su vida en el contexto de estas siete epístolas es hacer todo lo que Cristo dice que ningún creyente puede hacer. ¿Sí? Negar a Cristo, comprometerse con las fiestas paganas ahí en Pérgamo, ahí en... Lo vimos, ¿no? En nuestros estudios anteriores comprometerte con la idolatría, con la inmoralidad, con la corrupción, con el gremio de los X, ¿no?, oficio, y participar de todo este paquete para salvar tu vida físicamente, ¿no?, y Cristo dice, la vas a perder. En Apocalipsis 2, ya lo hemos leído, el que venza y guarda mis obras hasta el fin, Sí, hasta el fin. En número 5, Juan 8, 38, si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, muchos dicen que han creído, como los judíos en el contexto, pero no permanecieron. ¿sí? No son verdaderamente sus discípulos. El texto lo dice, 8, 31 de Juan. Hebreos 3, 14. Hemos llegado a ser participantes de Cristo, es la unión espiritual entre Cristo y los suyos a través de la fe. Pero vean, es la cláusula condicionada. Si de veras retenemos el principio de nuestra confianza, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Cristo no estaba enseñando algo diferente de lo que todo el Nuevo Testamento enseña. Número 7. Os ha reconciliado, Colosenses 1, 21, 23. Vean, os ha reconciliado ya en el cuerpo de su carne por medio de su muerte para seros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Una descripción de un verdadero creyente. Si es, vean, empero, si empero, permaneces fundados y firmes, no como aquellos en la parábola del sembrador que broten luego, se secan. Si de veras, vean, permaneces fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y si no permanecen así, nada de lo que se dijo anteriormente sería cierto en el caso de ellos. Ahora, número 8, Mateo 13. Hemos estado haciendo referencia a esta parábola. El que recibe la palabra con gozo, la reacción es emocional, muchas veces sin entender nada, y sin comprometerse tampoco. ¿sí? Luego se ofende cuando surjan las cosas mencionadas en el contexto persecución, oposición, y el que fue sembrado en espinas, es el que oye la palabra y el afán de este siglo, el engaño y las riquezas, la mundanalidad, ahogan estas cosas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. En ambos argumentos la persona no es real, sino solamente temporal, no permanece porque no es real. El próximo Hechos 11, 13, cuando vieron estos es Pablo y Bernabé en Antioquía viendo bien, es Bernabé en Antioquía específicamente, viendo la gracia de Dios, la profesión de fe de los gentiles se regocijó pero exhortándolos a todos a que a que con propósito del corazón, no a medias no simplemente con la mente, no simplemente con las emociones, sino incluyendo la voluntad de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esto es una referencia al lado humano de nuestra perseverancia. Número 10, en Hechos 13. Y aquí es en Antioquía de Pisidia, vean lo que sucede. Pablo y Bernabé les persuadían 
a perseverar fieles en la gracia de Dios. Dios usa medios, y los medios son en parte lo que estamos leyendo aquí. Las terribles advertencias que dicen todos aquellos que no perseveran, no son ni serán salvos. Eso no es, lo vuelvo a decir, salvación por obras. Es la misma gracia que nos salva preservándonos, pero a través de lograr nuestra cooperación voluntaria. ¿sí? Número 11, dice, confirmando, esto es en Listra, Iconio y Antioquía, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y la advertencia, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La exhortación de permanecer frente a todas estas tribulaciones. Hechos 14, 22. Número 12, Romanos 11, 22. La advertencia en el contexto dirigida a todos los creyentes gentiles, su bondad para con nosotros. Sí, los judíos cayeron en la severidad de Dios y Él ha sido bondadoso con los gentiles. Pero la advertencia... Si permanecieres en la bondad, ¿sí? pues de otra manera, tal como el judío fue cortado, en el Antiguo Testamento tú también serás cortado. Y el número 13, primero de Juan 2, 24, este texto explica lo que sucede, ¿no? Permanez, permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Es una advertencia y una exhortación, un mandato divino, que permanezca en nosotros lo que profesamos creer desde que lo oímos en el principio. Y si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis, dando eco a las palabras de Cristo en Juan, ¿no? En su Evangelio, en el Hijo y en el Padre. Y esto quiere decir que las personas que no permanecen, ¿sí?, que no permanecen tampoco en el Hijo y en el Padre. Y el número 14 explica lo que sucede en todos los casos de apostesía. Salieron de entre nosotros, mas el verbo es preterito pasado, no, co-preterito pasado. Es el tiempo pasado indefinido. No eran de nosotros. La idea en ningún punto pertenecieron realmente a nosotros. Eran, es Tiempo pasado que no llega a ningún fin. Es la misma palabra que Cristo usó en Mateo 7. Les va a protestar a los que profesan tener dones y milagros, etc. Nunca os conocí. Y el, el, el verbo ahí es, en ningún punto pasado ustedes me conocieron, y en ningún punto pasado yo les conocí a vosotros. Conocer es conocer en la forma íntima y personal, no es la omnisciencia de Dios, es la relación personal con Él la que está en juicio, y en ningún punto llegamos a tener esa relación, y ese es el mismo argumento, aquí salieron porque no eran, en ningún punto pertenecieron realmente a nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, la preservación y perseverancia de los santos está en este texto. Todos los que son verdaderos permanecen. Y si estos hubieran sido, habrían permanecido. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran. Y, y se pone en tiempo presente en muchos textos, son de nosotros. En Apocalipsis el libro termina, el que vinciere poseerá todas las cosas. Y en 2.10, sé fiel hasta la muerte. Es un compromiso con Cristo de por vida, lo que está metido de por medio en la fe salvadora. ¿Sí? No es algo temporal, no es algo pasajero, no es algo a medias, no es algo simplemente incluye el intelecto, incluye las emociones y incluye la entrega de la voluntad. Entonces, solamente aquellos que perseveran son y serán salvos. Segundo, todas las personas que no perseveran, que llegan a ser apóstatas, nunca fueron realmente convertidas. ¿sí? Esta enseñanza está en todos los textos cruciales. Veamos un solo ejemplo más. Segunda de Pedro 2 dice, este texto es terrible, pero pinta claramente la idea. Segunda de Pedro 2.20 Ciertamente, si, hubie, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, 2.20, parece como que fueron realmente convertidas. 
se apartaron las contaminaciones del mundo por el conocimiento que es esto, se arrepintieron del pecado, se apartaron del pecado, dieron la espalda al pecado, debido a un conocimiento del Señor y Salvador que profesaba entender. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, profesaban creer realmente en Cristo como Salvador y Señor. Pero ven ustedes lo que pasó. Después, ¿qué sucedió? Volviéndose para atrás. Vean, envolviéndose. La versión actualizada, se vuelven a enredar de nuevo en estas mismas contaminaciones. Y la palabra aquí, enredarse, en la versión moderna, es una persona que cae en una trampa y se queda ahí atrapada, y de ahí no sale. Son vencidos. Ahí está nuestro tema. El, Pedro, el, el lenguaje de Pedro, el, el lenguaje apostólico aquí no pudiera ser más claro. Profesan fe en Cristo. Dan evidencias como en la palabra del sembrador al principio de un gran cambio. Se apartan por un tiempo de las contaminaciones en las cuales estaban previamente atrapadas y esclavizadas, ¿no? Pero es por un tiempo. Después se enredan de nuevo en estas mismas cosas y son vencidas. Su caída no es temporal, su caída no es momentánea o momentánea, sino es permanente y final. Son vencidas por esas cosas. Su postrer estado les es hecho peor que su primer estado. Porque la apostasía, el pecado que cometen aquí sin discutirlo, es imperdonable. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Mejor les hubiera sido no haber profesado. Ni conocido el camino, la justicia. Que después de haberlo conocido, volverse atrás es la palabra griega que corresponde a todos los textos que describen Israel en el Antiguo Testamento como la nación apóstata. ¿Sí? Volverse atrás. Es un volver para atrás en forma definitiva y final del santo mandamiento que es el Evangelio. De arrepentirse, creer, se volvieron atrás. Después de haberlo supuestamente hecho, se volvieron para atrás. Pero, ¿se salvaron y se perdieron? No. Nunca. Esto no puede suceder a ningún creyente verdadero. Y el lenguaje del versículo 22 explica exactamente eso. Les ha acontecido, ¿qué es lo que les ha pasado? Parecían ser buenos hermanos por un tiempo, ¿no? Parecían estar ya en el camino de santificación, incluso habiendo profesado la fe en Cristo, se apartaron de muchas contaminaciones del mundo. Pero no es así. No fueron realmente convertidos. Y lo sabemos por lo que dice el versículo 22. ¿Qué es lo que les ha sucedido entonces? Si no es que fueron salvados y perdidos, ¿qué, ¿qué es lo que les pasó? Lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito. ¿Qué es eso? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué es esto? Las dos ilustraciones son parabólicas. Y se refieren a personas que hicieron un cambio externo, de boca, o sea, de dientes para afuera, ¿sí? un cambio superficial en el mejor de los casos. Tal como un perro que, si ustedes tienen uno de esos perros que le gusta comer este, su propio vómito, ¿sí? y por un tiempo le tienen ahí entrenado y capacitado y advertido incluso, ¿no? <risa> Atemorizado. Y por un periodo de semanas, días o meses, no lo vuelve a hacer. Es un cambio externo y nada más. Como sigue siendo un perro, tarde o temprano, la primera oportunidad que se le presenta, ¿no? Será suficiente para que vuelva a hacer lo mismo. Y lo mismo con la puerca lavada. Ninguna puerca, por, por, de por sí, sí, se va a lavar. Ninguna puerca le gusta... Este, andar así, este, en la regadera, ¿no? Es decirlo así. Esto nunca lo hemos visto. Si tú tratas, si tú, tú, si tú sacas la manguera para, para limpiar todo lo sucio, algunos de ustedes que vienen de Oaxaca y de Tabasco, 
saben perfectamente bien de lo que está diciendo. Sacan ahí una cubeta de agua. Si tienes alberca pastoral en la casa, como algunos de los pastores aquí tienen su alberca en la casa, le puedes poner ahí este, la puerca sobre... Algunos la alberca tiene este... El trampolín, ¿sí? Ahí le pones a la puerca así sobre el trampolín a ver si se va a lanzar al agua o no. Yo les aseguro que en el momento en que caiga en el agua, la puerca se va a hacer todos esos sonidos, ¿no? Horribles que hacen. Porque no le gusta ser lavada. Y la ilustración, la que Cristo usó y la que Pablo usó refiriéndose a personas anteriormente, su condición verdadera espiritual es como alguna bestia bruta, algún animal. En el caso de perros, esa es la palabra que los judíos usaban para hablar despectivamente de los pueblos gentiles y peor los samaritanos. Y en el caso de la puerca lavada, ¿sí? peor a una ilustración, pero por un tiempo se hizo contra, en contra de su propia naturaleza. Algo que les dejó a todos a tantos. Se quedó ahí bañándose un ratito la puerca en la alberca pastoral. Y se quedaron sorprendidos diciendo, ¿se habrá transformado el carácter de este animal, de esta criatura? Parece que sí. Pero es por un tiempo. Y tarde o temprano vuelve a revolcarse en el cielo, ¿no? en el lodo, en la suciedad, en el estiércol incluso, porque sigue siendo una puerca. Y esto da la clave para entender lo que los demás hicieron, exactamente eso. Pero no fueron regeneradas, no fueron personas que nacieron de nuevo por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. No, son personas que cambiaron algo en forma externa. Y la apostesía que el Nuevo Testamento describe, la vamos a ver en Mateo 24, siempre es de tres clases. Es moral, es doctrinal, o es la que sucede en los tiempos de persecución. La persona que quiere salvar su vida terminará diciendo, César es el Señor, cuando entraba, no... En el, greco, en el mundo greco romano entraban a las iglesias y algunas de esas iglesias en Asia Menor se encontraban sujetas a este mismo peligro en donde estaban obligados a confesar a otro señor la persecución es la cosa señalada repetidas veces como causa de la apostesía o se desvían en las doctrinas ¿Sí? se desvían en relación con las doctrinas y el Nuevo Testamento dice más sobre este punto que cualquier otro o se desvíen frente a alguna tentación moral. Todo el tema merece un análisis más profundo, pero simplemente lo estamos resumiendo. El tercer punto, la verdadera fe, la salvadora, siempre produce obras. Efesios 2, 10, no es por obras, sino para obras. ¿sí? No es por obras ni por libre albedrío. Todo el paquete, la fe... La gracia y la salvación, todo es don de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Pero en el versículo 10, los que han sido salvados por la fe son predestinados por Dios para andar en buenas obras. En Santiago 2, la misma cosa, la fe que no conduce a obras es, es muerta, es falsa, es engañosa, no es la verdadera. En Mateo Encontramos esta misma advertencia en el capítulo 7, la última parte del Sermón del Monte. No todo aquel que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, la cuarta conclusión, observación, esta perseverancia es a pesar de mucha oposición y muchos obstáculos. Esto es un tema principal en el Apocalipsis, como vamos a ver. No somos preservados, librados o rescatados de estos problemas, de estos conflictos, de esta oposición, sino más bien somos preservados en medio, ¿sí? a pesar de tales cosas, en medio de ellas, a través de ellas, somos preservados y perseveramos. Y el punto final, solamente entonces los vencedores son salvos 
y serán salvos. Esto es la conclusión clara. Cristo no estaba enseñando algo diferente de lo que el resto del Nuevo Testamento enseña. Y fue necesario resumir todo esto, aunque nos costó más tiempo de lo que yo quería, 